பொறுப்பின்றி பேசும் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியை பொறுப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் திருச்சி பாஜக நிர்வாகி கொலையில் தவறான தகவல்களை பரப்பி கலவரம் செய்ய நினைத்த ஹெச் ராஜாவை கைது செய்ய வேண்டும் எஸ்டிபிஐ மாநில பொதுச் செயலாளர் அச உமர் ஃபாரூக் கோரிக்கை நெல்லை சுத்தமல்லியில் இன்று சிஏஏ என்சிஆர் சட்டங்களை எதிர்த்து நடைபெற உள்ள கண்டன பொதுக்கூட்டத்தில் கண்டன உரையாற்ற நெல்லை வந்துள்ள எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் அச உமர் ஃபாரூக் முன்னதாக சுத்தமல்லியில் நடைபெற்ற கட்சியின் செயல் வீரர் திருமண நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் கூறியதாவது திருச்சியில் சமீபத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட பாஜக நிர்வாகி தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என தகவல்துறை அறிக்கை கொடுத்துள்ளது காவல்துறை விசாரணை துவங்கும் முன்பே பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா போன்றோர் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக நடந்த கொலையை மத சாயம் பூசி பெரும் மத கலவரத்தை ஏற்படுத்தி அரசியல் லாபம் அடைய முயற்சி செய்தார் இது வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடியது தொடர்ந்து அவர் சமூக ஒற்றுமைக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் கருத்துக்களை கூறி வருகிறார் தமிழக அரசு இவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதேபோல் தமிழக அமைச்சரவையில் பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜேந்திர பாலாஜி மதவாத சக்திகளின் கைப்பாவையாக எழுது கொண்டு சிறுபான்மை சமூக மக்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் பேசி வருகிறார் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்து கொண்டு இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக பேசி வருவது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என கூறினார் இந்நிகழ்வில் மாநில செயலாளர் அகமது நவவி மாவட்ட தலைவர் எஸ் எஸ் ஏ கனி பாளை தொகுதி தலைவர் மின்னத்துல்லா நெல்லை தொகுதி தலைவர் காசிம் சுத்தமல்லி பகுதி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசு கொண்டு வந்துள்ள சிஐஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி போன்ற கொடிய சட்டங்களை எதிர்த்து மக்கள் எழுச்சி இந்தியா முழுவதும் வெகு வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது இந்த மக்கள் எழுச்சிக்கு மதிப்பளிக்கின்ற விதத்தில் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசு அந்த சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை எஸ்டிபி சார்பாக முன்வைக்க விரும்புகின்றோம் அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய எடப்பாடி அரசு இந்த சட்டத்தை நாங்கள் அமுல்படுத்த மாட்டோம் என்கின்ற உத்தரவாதத்தை வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக மக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்வதோடு சமீபத்து சமீப காலமாக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் இந்துக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இடையே பகை உணர்வை மூட்டுகின்ற விதமாக பாசிச இந்துத்துவ பயங்கரவாதியை போன்று அவருடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் இருப்பதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் இரண்டு போக்கிரிகள் மோதிக்கொண்டு அவர்களுக்குள்ளே நடக்கின்ற சண்டைகளை எல்லாம் இஸ்லாத்தோடும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தோடும் இணைக்கின்ற எச் ராஜாவின் போக்கை விட கடுமையாக ராஜேந்திர பாலாஜியினுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் அமைந்திருக்கிறது எனவே ராஜேந்திர பாலாஜியை உடனடியாக எடப்பாடி அரசு அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்குவதோடு கட்சியிலிருந்தும் அவரை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த உணர்வுகளை மதிக்கின்ற விதத்தில் ராஜேந்திர பாலாஜி போன்றவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கையை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எஸ்டிபி கட்சியின் சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அடுத்த கட்டம்னே இல்லை தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு கட்டங்களாக கூட நாங்கள் அது திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி கட்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வரவேற்கிறோம் பாராட்டுகிறோம் எங்களுடைய போராட்டங்கள் தொடர்ந்து இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு மாநிலங்களில் நாங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சட்டம் இந்தியாவிலிருந்து துடைத்து எரியப்படும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் ஒருபோதும் ஓயாது என்பதை மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றோம் ஆமாம் ஆமாம் பல வடிவங்களில் போராட்டம் நடைபெற்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதில் ஒரு வடிவம் இது என்பதனாலே அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இல்லை நாங்கள் பண்ணலை கையெழுத்து போடுறோம் எங்கள் எங்கள் கட்சிக்காரங்களெலாம் போடுவாங்க அவ அவங்க கோணத்தில் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கையெழுத்து இயக்கங்கிறது ஒரு ரொம்ப 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 சாத்வீகமான ஒரு எதிர்ப்பு அதை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் அதைவிட வீரியமான களத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சட்டம் விளக்கப்படும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் ஒரு இம்மி அளவு கூட பின்வாங்குவதற்கான அவகாசம் இல்லாத அளவுக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியான போராட்டம் கட்டங்களே இல்லை இதில் தொடர்ச்சியான போராட்டங்களை தினந்தோறும் நாங்கள் நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே எங்கள் போராட்டம் அந்த சட்டம் நீக்கப்படும் வரை தொடரும்